ఓం శాంతి ముప్పై ఒకటి ఐదు డెబ్బై ఏడు అవ్యక్తి మురళిలో శివబాబా తెలియచేసిన విశేషమైన పాయింట్స్ చిన్న చిన్న విఘ్నాలలో ఎందుకు అనే ప్రశ్న ద్వారా వ్యర్థ సంకల్పాల వరుస ప్రారంభమవుతుంది ఆ వరుసను సమాప్తి చేసుకోవటంలో సమయం కూడా వ్యర్థమవుతుంది మీ యొక్క ముఖ్యమైన బలహీనత ఏంటంటే జ్ఞానం తెలుసు కానీ జ్ఞాన స్వరూపంగా అయ్యి జ్ఞాన సాగర స్థితిలో స్థితిలై విఘ్నాల్ని దాటలేకపోతున్నారు జ్ఞానులే కానీ జ్ఞానస్వరూపంగా కావాలి అలాగే వాతావరణం ప్రభావం వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు దీనికి కారణం స్వయం శక్తిశాలి వృత్తి ద్వారా వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయాలి అనే మహావాక్యాన్ని మర్చిపోతున్నారు విశ్వ పరివర్తకులు అన్నప్పుడు విశ్వ పరివర్తనలో వాయుమండలాన్ని కూడా పరివర్తన చేయాలి అశుద్ధాన్ని శుద్ధంగా చేయాలి ఇది కలియుగం తమో ప్రధాన ఆసురి సృష్టి దీనిలో వాతావరణం అశుద్ధంగానే ఉంటుంది కనుక మీరు సత్వ ప్రధాన సృష్టి మధ్యలో ఉంటూ వాతావరణాన్ని పరివర్తన చేయాలి ఇది బ్రాహ్మణుల కర్తవ్యం రచయితగా అయ్యి రచనని వశం చేసుకోవాలి మనం పరివర్తన అయ్యి వాతావరణాన్ని పరివర్తన చేయాలి వాతావరణం మారితే నేను మారుతాను అంటే బలహీనంగా అయిపోయినట్లే అలాగే సంబంధీకులు జ్ఞానం వినటం లేదు సాంగత్యం మంచిగా లేదు అందువలన శక్తిశాలిగా కాలేకపోతున్నాం అంటున్నారు దీనికి కూడా బాబా చెప్పిన మహావాక్యం ఏంటంటే ప్రతి ఆత్మది ఎవరి పాత్ర వారిది వేరువేరు కొందరిది సత్వప్రధానం కొందరిది రజోప్రధానం కొందరిది తమో ప్రధానం వెరైటీ ఆత్మలు వెరైటీ డ్రామా అందరికీ ఒకే పాత్ర ఉండదు ఏ ఆత్మ పాత్ర ఆత్మ అభినయిస్తూ ఉంటుంది సాక్షి అయ్యి పాత్రని చూస్తూ ఏ శక్తిని దానం చేయాలో ఆ శక్తిని దానం ఇవ్వండి అంతేకాని భయపడకు తమోగుని ఆత్మ సాంగత్యం యొక్క రంగు మీపై పడుతుంది అంటే బాబా యొక్క శ్రేష్ఠ సాంగత్యంలో మీరు ఉండట్లేదు అలాగే మా సంబంధీకుల బుద్ధితాలను తెరవండి అంటున్నారు అయితే బాబా సంబంధీకుల బుద్ధితాళం సర్వాత్మల బుద్ధితాళం తెరిచే తాళంచేవి మొదటే పిల్లలకి ఇచ్చారు మీ కార్యాన్ని మర్చిపోయి బాబాని మాటి మాటికి పరివర్తన చేయండి బుద్ధితాళం తెరవండి అంటున్నారు విశ్వ కళ్యాణకారి సర్వాత్మలకి తండ్రి బాబా ఎప్పుడు ఏ విషయాలు మర్చిపోరు బాబాకి చెప్పవలసిన అవసరం కూడా లేదు మీకైతే హద్దు పాత్ర యొక్క సంబంధీకుల ఆలోచన ఉంటుంది కానీ బాబాకైతే సదా పిల్లల సంబంధంలోనే ఉంటారు ఎప్పుడు పిల్లల్ని మర్చిపోరు కానీ ప్రతి ఆత్మకి తమ తమ సమయంలో పాత్ర ఉంటుంది కొంతమందికి ఆదిలో కొంతమందికి మధ్యలో కొంతమందికి అంతిమంలో కొంతమందికి భక్తి పాత్ర కొంతమందికి జ్ఞాన పాత్ర కనుక చింతించకండి వారి తాళం తెరిచే సాధనం ఏంటంటే మీ మనసా సంకల్పం ద్వారా మీ వృత్తి ద్వారా వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయండి మీ జీవిత పరివర్తన యొక్క సేవ ద్వారా వారిని పరివర్తన చేయండి ఇక మాటి మాటికి తాళం తెరవండి అని అడగండి ఇలా బాబా చెప్పినటువంటి విషయాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని వాటిని ధారణ చేస్తూ అన్ని విషయాలలో విజయిగా అవ్వండి చ ఓం శాంతి